Mieszkańcy Lublina nieraz stawiali czoła zagrożeniom. Rozległe pożary szalały, niszczyły kamienice, a w XVI wieku niemal całe stare miasto poszło z dymem, bo pewna pani Jadzia nieumiejętnie usmażyła placki. Wybuchały też srogie epidemie. Dżuma, tyfus oraz cholera wielokrotnie zbierały swoje śmiertelne żniwo. Na domiar złego, jak to często bywa z dużymi miastami, Lublin stanowił cel napaści wrogich wojsk. Tatarzy, Kozacy, Szwedzi czy wreszcie Hitlerowcy plądrowali miasto, mordując mieszkańców. Cóż, poznając dzień Lublina, trzeba przyznać, że pomimo pandemii koronawirusa nadal żyjemy w bardzo spokojnych czasach. Brud i smród miast w minionych wiekach jest dla nas niewyobrażalny. Nie było kanalizacji, ludzie opróżniali nocniki bezpośrednio przez okno na ulicę. A rzekami Byszczycą czy Czechówką regularnie płynęły ludzkie fekalia. Nie było bieżącej wody. W XIX wieku z 90 studni w Lublinie każdego dnia korzystało około 40 tysięcy ludzi. Nie trudno się więc domyśleć, że mycie się, zwłaszcza w zimie, było czynnością luksusową. W zatłoczonych kamienicach co kilkanaście nawet lat wybuchały piękne epidemie. Dżuma, cholera, tyfus to niegdyś stali bywalcy Lublina. W 1711 roku trzej lubelscy grabarze oskarżeni zostali o wywołanie epidemii. Mieli mianowicie smarować drzwi i klamki domów maścią, którą sporządzili z ludzkich, trupich mózgów i jelit. No dobrze, ale po co to zrobili? Chcieli w ten sposób rozszerzyć epidemię i mieć więcej zleceń, więcej pogrzebów. Przyznali się do winy. Wyrok może nie był zbyt łagodny, bo najpierw obcięto im obie ręce, a później skrócono ich o głowę. Kłopot jednak polega na tym, że w czasie procesu poddani byli okrutnym torturom. I dzisiaj w gruncie rzeczy nie wiemy, czy rzeczywiście byli winni, czy też przyznali się do winy, aby uniknąć bólu i cierpienia. Pani Jadzia Kołaczniczka placki piekła, a potem je na rynku sprzedawała. W pewnej nocy ostro wzięła się do roboty. Nie wygrałaby pewnie master szefa albo jakiś tam rewolucji kuchennych, bo rozniecziła taki ogień, że iskry poleciały aż na sam dach. Dach się nagle zapalił, od niego kolejne piętra, kamienice obok i tym sposobem ogień rozlazł się po całym lubelskim starym mieście. Płonęły domy, płonęły kościoły, płonęły bramy miejskie, a ci, którzy nie zdążyli uciec, płonęli żywcem. No dobrze, ale możecie się zapytać, co stało się z panią Jadzią. No tego w gruncie rzeczy nie wiemy, ale niektórzy powiadają, że za ten pożar mogła nawet dostać nagrodę. Tak, nagrodę. Sznur konopny na szyję. Lublin przez wieki miał bardzo ciekawą tradycję. Ilekroć na miasto napadali wrogowie, ilekroć wybuchał wielki pożar albo jakaś epidemia, tylekroć ojcowie Dominikanie rozpoczynali procesję z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Niestety dzisiaj z tej tradycji nici. 30 lat temu nieznany sprawca w niewyjaśnionych okolicznościach ukradł dwa wykonane ze złota i srebra relikwiarze. Ale mniejsze o to złoto i srebro. Najgorsze, że zaginęły również bezcenne, otoczone kultem fragmenty drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Największe bombardowanie w dziejach Lublina miało miejsce 9 września. Niemieckie samoloty zrzuciły na Lublin bomby burzące i zapalające, a Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście rozorały potężne eksplozje. Niezwykły jest los Jana Ginasa, woźnego ratusza miejskiego. W czasie bombardowania zorientował się mianowicie, że do wnętrza ratusza spadła niemiecka bomba, nie wypał. Wiedział, że w budynku znajdują się ludzie. Wiedział też, że w każdej chwili pocisk może eksplodować. Dlatego nie tracąc czasu, dosłownie wziął na klapę hitlerowski pocisk i wyniósł go o własnych siłach z ratusza. Niestety wysiłek był tak duży, a stres tak intensywny, że dostał ataku serca i zmarł przed ratuszem, trzymając w objęciach hitlerowski nie wypał. Zachowało się natomiast słynne zdjęcie. 
Mało kto pamięta o tym, że Lublin przed II wojną światową był miastem wielu kultur, wielu religii. Co trzeci napotkany na ulicach miasta mieszkaniec był wiary żydowskiej, a wokół Zamku Lubelskiego, tu gdzie dzisiaj znajduje się dworzec PKS albo plac zamkowy, znajdowała się kiedyś gęsto zabudowana, gwarna i tętniąca życiem dzielnica żydowska. Hitlerowcy najpierw przemienili ją w getto, potem wymordowali jej mieszkańców w obozie w Bełscu, a na koniec zrównali teren z ziemią. Dziś po dawnej dzielnicy żydowskiej pozostały nam niemal tylko zdjęcia i pamięć. Zapraszam Państwa na zwiedzanie Lublina z przewodnikiem. Będą pożary, epidemie, wojny, ale proszę się nie obawiać. Poprowadzi Państwa doświadczony przewodnik.